ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയ പാതയിലെ ഈ രാത്രി യാത്രാ വിലക്ക് നിലനിർത്തിയ സുപ്രീം കോടതി നടപടി ഫലത്തിൽ കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ് വന്യജീവി സംരക്ഷണം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി രാത്രി യാത്രാ വിലക്ക് നിലനിർത്തിയത് ഇതോടെ ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയ പാതയിൽ രാത്രി ഒൻപത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെയുള്ള ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഗതാഗത വിലക്ക് നിലനിൽക്കും യാത്രാ നിരോധനത്തിനെതിരെ കേരളത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ കോടതി തള്ളിയപ്പോൾ വിജയം കർണാടകയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു കടുവകൾ ആനകൾ പുല്ലിപ്പുലികൾ മറ്റ് വന്യജീവികൾ എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് രാത്രി യാത്ര നിരോധിച്ചത് രാത്രി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേസിൽ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വിലക്ക് നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ബദൽ പാതയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അത് ദേശീയപാത ആയി വികസിപ്പിക്കണമെന്നും വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിലവിലുള്ള വഴി പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ടൈഗർ റിസർവുകളുടെ പ്രധാന മേഖലയിലൂടെ ദേശീയപാതകൾ കടന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതയിൽ കൂടുതൽ വന്യജീവികളുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഗതാഗത നിരോധനം തുടരണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത് കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു റോഡ് ഗതാഗത ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം ബന്ദിപ്പൂരിലെ രാത്രി യാത്ര വിലക്ക് സംബന്ധിച്ച് കർണാടകയുടെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചത് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായി ഇവിടെ മേൽപ്പാലം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ സമവായത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ല ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയപാതയിലെ രാത്രി യാത്രാ വിലക്ക് വിവാദ വിഷയമായിരുന്നു ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും വന്യജീവി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരും തുടർച്ചയായി രാത്രി യാത്ര വിലക്ക് നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും നിവേദനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു പക്ഷെ വന്യജീവികൾ രാത്രി ദേശീയപാതയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി രാത്രി യാത്ര നിരോധനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് നിശ്ചിത എണ്ണം കർണാടക കേരള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ബസ്സുകൾക്ക് നിരോധന സമയത്ത് ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുവാദം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല വിലക്ക് നിലനിർത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കർണാടക കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുകൾക്കും മറ്റ് ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ബദൽ പാത നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു ബദൽ പാതയെ ദേശീയപാതയായി വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാലാഴ്ചക്കകം മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി 